கருணே பொங்கும் உருவே கற்பகத்தருவே காஞ்சி நகர் உரையும் காமகோட்டி குருவே காமகோட்டி குருவே காமகோட்டி குருவே சந்திரனின் கொழுமை ஒத்த சந்திரசேகர திருவே இந்திராதி தேவர்களும் இணையுமக்கில்லையே காத்து என்றும் அருள வேண்டும் கருணை கடலே காஞ்சியின் கருணை கடலே நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே திரு கணேஷ் அவர்கள் கேள்விகளுக்கு பெரியவருடைய வாழ்க்கையிலே இருந்து பதில்களை நான் தெரிவு செய்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் அந்த வகையில இன்றைய கேள்வி இப்போ காலங்கள் மாறுகிறது காட்சிகள் மாறுகிறது ஒரு பத்து வருஷம் முன்னாடி இருந்த மாதிரி இப்போ இல்லை இன்றைக்கி வந்து மனிதன் வந்து திரைக்கடல் ஓடி திரவியம் தேட வேண்டியிருக்கு அது வந்து இப்போ ரொம்பவே நிறையா இருக்குது அப்போது மகா பெரியவர் வந்து நம்ம கடல் தாண்டி போகிறத பற்றி என்ன சொல்கிறார் சாஸ்திரம் வந்து அதுக்கு அனுமதி கொடுக்குறதா ஏன்னா முன்ன காலத்துலலாம் வந்து தண்டனையாக வந்து நாடு கடத்து வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அதை வந்து இப்போ நம்ம பெருமையாக வந்து ஃபாரினில் படிக்கிறான் என் பையன் ஃபாரினில் வேலை பா பார்க்குறான் என் பையன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்டு எக்கனாமிக்கலி ஆல்சோ அங்கே ஏர்னிங் எல்லாருக்குமே ஜாஸ்தி இருக்குது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் இங்கே கூட அங்கே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன்னும் ஜாஸ்தி இருக்குது அங்கே இந்தியாவோட அப்படின்னு நிறைய பேர் போகிறாங்க இதை வந்து சாஸ்திரம் அனுபவி இருக்கதா நம்ம மகா மகா பெரியவர் இன்றைக்கி என்ன சொல்கிறார் திரு கணேஷ் அவர்களுடைய இரண்டாவது கேள்வி அதாவது பிராமணர்கள் கடல் தாண்டக்கூடாது அவர்களுடைய தேசம் இந்த தேசம் இந்த தேசத்திலேயே வாழ்ந்து அவர்கள் தங்கள் கடமையை செய்து தங்கள் வாழ்வை முடித்துக் கொள்ள வேண்டும் கடல் பயணம் செய்கின்ற பட்சத்தில் அவர்கள் தங்களுடைய பவித்திரமான ஒரு நலனை இழந்து விடுகிறார்கள் ஆகையினால அவர்கள் வந்து கடல் தாண்டி செல்லக்கூடாது என்று சாஸ்திரம் சொல்லுவதாக இருக்கிறது இது குறித்து பெரியவர் என்ன சொல்லுகிறார் என்று கேள்வி ரொம்ப அருமையான கேள்வி அழகான கேள்வி இன்றைக்கு ஒவ்வொரு பிராமணருடைய வீட்டிலேயும் ஒருவராவது வெளிநாட்டில் இருக்கிறார் இன்றைக்கு தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக ஆகிவிட்டது உள்நாட்டில் வேலை இல்லை வேலை தருவதற்கு தயாராக இங்கே யாரும் இல்லை அப்ப எங்க வேலை கிடைக்கிறதோ அங்க போய் அந்த வேலையை பார்த்து கொண்டு வாழ வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் வயிற்றுப்பாடு எப்படி வேணா சொல்லலாம் சொல்ல போனால் வெளிநாட்டிலே பெரிய அளவிலே அங்கீகரிக்கப்பட்டு மதிக்கப்பட்டு நல்ல செல்வாக்கோடு வாழுகின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டை நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் சாஸ்திரம் இதை ஏன் கூடாது என்று சொல்லுகிறது சாஸ்திரம் சொல்லுவதை பெரியவர் அப்படியே சொல்லுவார் சாஸ்திரத்தை எந்த நிலையிலையும் சமரசம் செய்து கொள்ள மாட்டார் அவர் தான் வாழ்ந்த நாளில் வெளிநாட்டிற்கு செல்லுகின்ற ஒரு பழக்கத்தை யாராவது வெளிநாட்டிற்கு செல்லுகிறேன் என்று சொன்னால் வேண்டாம் இங்கேயே இரு என்று சொல்லித்தான் நான் பார்த்திருக்கிறேன் உதாரணமா சொல்லணும்னு சொன்னா இன்றைக்கு சென்னையில சங்கர நேத்ராலயா என்று ஒரு மிகப்பெரிய கண் மருத்துவமனை இருக்கிறது சங்கர நேத்ராலயாவை பற்றி சொல்லும் பொழுது டாக்டர் திரு பத்ரிநாத் அவர்களை சொல்லாமலே எல்லோருடைய நினைவுக்கும் அவர் வருவார் டாக்டர் பத்ரிநாத் அவர்கள் மிகச்சிறந்த கண் மருத்துவர் இப்படி சொன்னா கூட அது சரியாக இருக்காது இந்த உலகத்தின் இந்த பூமியில் மிகச்சிறந்த பத்து கண் மருத்துவர்களில் அவர் ஒருவர் அப்படின்னு சொன்னாக்க அவர் எவ்வளவு பெரியவர் என்பது தெரிந்து இந்த கண் மருத்துவத்திலே அவர் வந்து அந்த அளவிற்கு பயிற்சி அந்த அளவிற்கு அனுபவம் அந்த அளவிற்கு நீண்ட ஒரு ஆழங்கால் பட்டவர் ஒரு முறை பெரியவரை சந்திக்க செல்கிறார் அவருக்கு லண்டனில் இருந்தோ ஜெர்மனியில் இருந்தோ அழைப்பு அவருடைய வித்தை அவருடைய திறனை அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு கண் மருத்துவமனை பயன்படுத்திக் கொள்ள விரும்புகிறது நல்ல சம்பளம் பெரிய போஸ்டிங் வீடு வாசல் என்று அவர்களே எல்லாம் தருகிறார்கள் கசக்குமா என்ன ஆகனால அந்த வேலையை மனசுக்குள்ளே ஏற்றுக்கொண்ட நிலையிலே பெரியவரிடம் ஆசி பெறுவதற்காக செல்லுகிறார் 
அப்ப பெரியவர் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா போகாதே அங்கே போகாதே நீ பிராமணன் கடல் தாண்டக்கூடாது என்பதற்காக மட்டும் நான் இதை சொல்லவில்லை கண் பார்வை என்பது ஒரு மிக முக்கிய விஷயம் பார்வை இல்லைன்னு சொன்னா இந்த உலகத்துல எதுவுமே இல்லை அதனால அந்த பார்வையை அழிக்கக்கூடிய ஒரு சக்தியை கடவுள் உனக்கு தொழிலாகவே தந்திருக்கிறான் மேல் நாட்டிலே போய் நீ அங்கே செய்ய வேண்டிய ஒரு தொண்டை இந்த நாட்டில் இந்த நாட்டு மக்களுக்கு நம் தாய் நாட்டு மக்களுக்கு நீ இதை செய்யணும் உனக்கு இங்கேயே ஒரு பெரிய எதிர்காலம் காத்து கொண்டிருக்கிறது அதனால அந்த சம்பளம் அந்த இது எல்லாத்தையும் விட்டுடும் நீ இங்கேயே இரு இங்கேயே இருந்து சேவை செய் என்று சொல்லி தடுத்து ஆட்கொள்கிறார் அதனுடைய விளைவு இன்றைக்கு சங்கரநேத்ராலயா எத்தனை பெரிய ஒரு ஸ்தாபனமாக விளங்கி கொண்டிருக்கிறது ஒரு நாளைக்கு அதில் எத்தனை பேர் ஆப்ரேஷன் எவ்வளவு பேர் கண்ணொழி போட்டு லட்சக்கணக்கில் நூற்று கணக்கிலோ ஆயிரக்கணக்கிலோ அல்ல கோடிக்கணக்கில் தொடப்போகிறது அந்த நிறுவனம் எல்லாம் யாரால் பெரியவரால் அடுத்து இதே போல இன்றைக்கு நிறைய நான் உதாரணங்களை சொல்லலாம் பலர் வெளிநாட்டிலே பணியாற்றுகிறார்கள் நான் சொன்னது போல வேலை வாய்ப்பு இன்று இதர காரணங்கள் இங்கே வாழ முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஆனால் அவர்கள் வெளிநாட்டிற்கு சென்ற பொழுதும் மகா பெரியவரை அவர்கள் எந்த நிலையிலையும் மறந்து விடவில்லை ஒருவர் வெளிநாட்டிலே இருந்து பெரியவரை தரிசிப்பதற்கென்றே கிளம்பி வருகிறார் அப்போ அவர் என்ன பண்றாருன்னா அங்கேயே அவர் கிளம்பும் பொழுதே வந்து விரதம் இருக்க தொடங்கி விடுகிறார் ரெண்டு நாள் பயணம் அவர் வந்து ரொம்ப நான் என்னுடைய குருவை தரிசிக்க போறேன் அதனால பச்சை தண்ணி கூட குடிக்க மாட்டேன் என்று பயணத்தின் பொழுதே அவர் வந்து ரொம்ப ஒரு விரதத்தோடு தூய்மையாக வருகிறார் விமானத்துல கொடுக்கக்கூடிய பதார்த்தங்கள் இருக்கிறதே அவைகள் வந்து சுத்தமானதாக சுத்தம்னு சொன்னாக்கா கிருமி சுத்தத்தை மட்டும் இல்ல அவைகள் வந்து எப்படிப்பட்ட தன்மை படைத்ததோ அதனால அவர் வந்து ரொம்ப தூய்மையாக உடல் உள்ளம் ரெண்டையும் வைத்துக் கொண்டு பயணம் செய்து ரெண்டு நாள் கழிச்சு காஞ்சிபுரம் வந்து பெரியவர் முன்னால நிற்கிறார் அவர் வரப்போது தெரிந்து பெரியவர் அவர்கள் கூட்டு மடத்துல விசேஷமாக விருந்துக்கு இணையாக சமைக்க சொல்கிறார் அவர் வந்த உடனே என்ன சொல்றாரு தெரியுமா போய் முதல்ல சாப்பிட்டுட்டு வா அப்புறம் மற்ற பேச்செல்லாம் பேசலாம் அப்படிங்கிறார் அதாவது விமானத்துல அவர் ஒரு பருக்கை கூட சாப்பிடாமல் வருகிறார் என்று அவரும் சொல்லல யாரும் சொல்லல ஆனால் பெரியவருடைய யோக சக்தி அதை உணர்ந்து அவர் வந்த உடனே முதல்ல சாப்பிட்ட பிறகுதான் அவர் தன்கிட்ட பேசணும் என்று அவரை சொல்ல வைக்கிறது அதற்கு பிறகு அவருக்கு பிரசாதம் தருகிறார் எப்படி பிரசாதம் தர்றாரு தெரியுமா எல்லாருக்கும் தீர்த்தம் கொடுத்தா அவருக்கு தேங்காய் உடைத்த இளநீர் இருக்கிறது அல்லவா அதை பிரசாதமாக தருகிறார் அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு போறார் எல்லாருக்கும் சாதாரணமா தீர்த்தம் கொடுத்தார் எனக்கு இளநீரையே பிரசாதமாக கொடுத்தார் என்று ஆனால் உண்மை என்ன என்று சொன்னால் பூஜித்த நிறை வழங்குவதற்கு சாஸ்திரம் இடம் தரவில்லை இவர் மனசு வருத்தப்படக்கூடாது இவர் வெளிநாட்டுக்கு போய்விட்டார் இவரை தோஷம் தோஷத்திற்குரியவராக ஆகிவிட்டார் தோஷத்திற்குரியவருக்கு தீர்த்தம் தருவதற்கு சாஸ்திரத்தில் இடம் இல்லை அதே சமயம் அவருடைய பக்தி அவருடைய அன்பை இதெல்லாம் வந்து பொருட்படுத்தாமல் இருக்க முடியாது அதை அவர் தட்டி கொடுக்கணும் அதை வளர்க்கணும் அதனால அவர் மனசும் புண்படக்கூடாது சாஸ்திர பங்கமும் ஏற்படக்கூடாது என்பதற்காக இளநீரை தருகிறார் இந்த மாதிரி பல தருணங்கள்ல அவர் வந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறார் அதற்கு பிறகு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொன்னா இரண்டு நாட்கள் மூன்று நாட்கள் ஒரு பிராமணன் பயணிக்கும் பொழுது அவன் தன்னுடைய அன்றாட கடமையான சந்தியா வந்தனம் மூன்று வேலை செய்யணும் காலை மதியம் மாலை இந்த மூன்று வேலையும் நீரை அர்கியம் விட்டு அவன் செய்ய வேண்டும் இவைகள் தடைப்படுகிறது ஒரு நாள் தடைப்பட்டாலே தப்பு இரண்டு நாள் மூன்று நாள் என்று தடைப்படுகிறது ஆக அவன் கடமை தவறியவனாக ஆகிறான் ஒரு பயணம் முதல்ல அவனை கடமை தவறியவனாக ஆக்கி விடுகிறது அடுத்து அங்கு அங்கு உதயமாகிற காலம் இங்கு உதயமாகிற காலம் என்று கால கட்டுமானம் இருக்கிறது இவைகள் எல்லாமும் மாறிவிடுகிறது ஆக தொன்று தொட்டு பாரம்பரியமாக பின்பற்றி கொண்டு வந்த ஆச்சார விதிமுறைகள் இருக்கிறது அவைகள் எல்லாம் கட்ட விழுந்து போய் ஒரு புது விதிமுறையை உருவாக்க வேண்டியிருக்கிறது அகினாலதான் அதாவது நம்மை தொலைத்து விட்டு நாம் வாழ்ந்து என்ன பண்ண போறோம் இந்த நமக்கு நமக்கு வந்து பிறவி கொடுத்திருக்க கூடிய ஒரு அற்புதமான விஷயம் இது இந்த 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 குலத்திலே இந்த இனத்திலே நாம பிறந்திருக்கோம் என்பது ஒரு அற்புதமான விஷயம் இதை ரூபாய்க்காகவும் பணத்திற்காகவும் நாம் இழந்து விடுவது அப்படிங்கிறது வந்து எந்த வகையில சரி அதனால் தான் வெளிநாடுகளுக்கு போக கூடாது என்று சொல்லப்பட்டது ஆனால் பின்னாடில் விமான பயணம் இன்றைக்கெல்லாம் வந்து காலை புறப்பட்டு மாலை குள்ளே போய் சேர்ந்து விடலாம் அப்பெல்லாம் கப்பல்ல பயணித்தா மாத கணக்காகும் அதனால இன்றைக்கு விமான பயணத்துல இந்த இந்த கட்டுப்பாடுகள் இருக்கிறது அல்லவா இந்த கட்டுப்பாடுகளை பின்பற்றுவதற்கு இடம் இருக்கிறது அதாவது ஒரு விமான பயணத்திலே கூட இன்றைக்கு வந்து ஒரு ஒரு முஸ்லீம் என்பவர் எங்க இருந்தாலும் தொழுகிறார் திசை பார்த்து அவர் பாட்டு அமர்ந்து தொழ ஆரம்பித்து விடுகிறார் எப்படி அவருக்கு அந்த விஷயத்துல ஒரு ஈடுபாடு 
அவர் தன்னுடைய எப்படி தன்னுடைய வழிபாட்டை நிகழ்த்தி கொள்ளுகிறாரோ அது போல ஒரு பிராமணனும் நிகழ்த்தி கொள்வதற்கு இன்றைக்கு வசதி வாய்ப்புகள் வந்துவிட்ட காரணத்தினாலே தன்னுடைய அந்திம காலத்தின் பொழுது இந்த கருத்திலே அவர் சற்று மாற்றம் கொண்டார் என்று நான் கேள்விப்பட்டேன் இதுதான் இந்த விஷயத்திற்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய ஒரு உண்மை தொடர்ந்து காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே